good evening everyone i hope you are all doing good i wish you all a wonderful evening may god bless you all and may you have happiness peace joy and success we continue our lecture series on a04 readings on kerala the common course in english for second semester ug students of the colleges of university of calicut this is the 10th lecture in this series i hope you find useful uh, all these lectures if you find these lectures useful please uh, support me by liking the uh, videos i request you also to share it with your friends and uh, support me today we discuss the uh, lecture uh, in fact this is not uh, a, a, a an essay today we discuss uh, the short story by lalitambika antojanam it is titled daughter of humanity daughter of uh, humanity now let us just uh, understand this is of course uh, one of the uh, important short stories in the history of uh, uh, malayalam literature because it's about the lives of people soon after independence it's about the land reforms uh, uh, system it's about the uh, abolishing of the uh uh landlord system then of course it's about the very change that happened in the lives of the upper class people so also the lower class people and uh, now let's look at the biographical details of lalitambika andarjanam one of the greatest women writers of kerala daughter of humanity Lalitambika Andarjanam Lalitambika Andarjanam born in 1909 and died in 1987 was a Malayalam novelist and social reformer best known for exposing the pitiable plight of Nambudiri women who were denied every right Lalitambika was fortunate in having exceptionally enlightened parents who allowed her as much freedom as they could within the within the confines of the extended family her father Kottavatta Damodaran Potti a poet deeply involved in social reform movements and her mother Nangaya Andarjanam daughter of Subramanian Potti a well known poet sent her to a temple school which was unthinkable in those days avagashangal nishedikkapetta nambudri streegalude kleshagaramaya jeevidavastha turannu kaanicha samuhya parishkartavum malayalam novelistum aanu lalitambika andarjanam 1909 il pirana avar 1987 നിര്യാതയായി കുടും കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിക്കുള്ളിൽ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നൽകാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മാതാപിതാക്കളുടേതായിരുന്നു ലളിതാംബിക മാതാപിതാക്കൾ ഉള്ളതായിരുന്നു ലളിതാംബിക ആന്തർജനത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം സാമൂഹ്യ പരിഷ് പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കവിയായ കോട്ടവട്ടത്ത് ദാമോദരൻ പോറ്റിയായിരുന്നു ലളിതാംബികയുടെ അച്ഛൻ പ്രശസ്ത കവി സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റിയുടെ മകൾ നങ്ങയ്യ അന്തർജനം ആയിരുന്നു ലളിതാംബികയുടെ അമ്മ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ലളിതാംബികയെ ക്ഷേത്ര സ്കൂളിൽ ടെമ്പിൾ സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയച്ചത് അന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലളിതാംബിക ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ ആൻഡ് ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് നാഷണലിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എപ്രൈസിങ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് ലൈക്ക് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ all these had a tremendous impact on her and shaped her literary sensibility she followed the ideals of mahatma gandhi and took an active part in social reform movements literary historians acknowledge that together with keshav dev tagari and pongunna varki lalitambika gave malayalam short story its strength and vigor 
ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന ലളിതാംബിക തൊട്ടുകൂടായ്മ ലിംഗവിവേചനം മുതലായ സാമൂഹ്യ വിപത്തുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി ഇത്തരം വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ലളിതാംബികയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു അവളിലെ സാഹിത്യ അഭിരുചിയെ ഇവ കൂടുതൽ രൂപപ്പെടുത്തി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന ലളിതാംബിക സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഏർപ്പെട്ടു കേശവദേവ് തകഴി പൊൻകുന്നം വർക്കി എന്നീ എഴുത്തുകാർക്കൊപ്പം മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിന് ശക്തിയും ഊർജവും നൽകാൻ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ദോ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹോർ ലിറ്ററി കരിയർ റൈറ്റിംഗ് പോയംസ് ഷി എൻഡഡ് അപ്പ് ആസ് എ ജോയൻ ഓഫ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ For her, literature is a powerful weapon to expose the injustices existing in society. Some of her major themes are the plights of Andhajanams, the freedom struggle and the dilemmas of a woman writer. Though not a Marxist herself, Lalitha Bhiga supported the progressive movement in Malayalam literature. Her published over consists of nine volumes of short stories, six collections of poems, two books of ch- for children and a novel, Agni Sakshi, which won the Sahitya Academy Award and Kerala Sahitya Academy Award in 1977. Her autobiography, Atma Kadakuru Amugham, an introduction to autobiography is also considered a significant work in Malayalam literature. കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ ലളിതാംബയ്ക്കയുടെ സാഹിത്യ ജീവിതം സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതി എന്ന സ്ഥാനത്തിന് സ്ഥാന സ്ഥാനത്ത് അവരെ എത്തിക്കുകയുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ അനീതിയെ തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള ഒരായുധമാണ് സാഹിത്യം ലളിതാംബികയ്ക്ക് അന്തർജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരുടെ ധർമ്മ സങ്കടങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ലളിതാംബികയുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് അല്ലാതിരുന്നെങ്കിലും മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തെ അവർ പിന്തുണച്ചു ഒൻപത് കഥാ സമാഹാരങ്ങളും ആറ് കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും കുട്ടികൾക്കായുള്ള രണ്ട് കൃതികളും ഒരു നോവലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ലളിതാംബികയുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ അവർ എഴുതിയ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ കേരള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കി ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം അൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന അവരുടെ ആത്മകഥ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷ കൃതിയാണ് ദ സ്റ്റോറി Manushya Putri, Daughter of Humanity, was published in an anthology of translation of Lalitambika's stories published in 2000, titled Cast Me Out If You Will. The story represents an age of transition in the social history of the state. It was written after the communist government had enacted the land reforms in 1959, which effectively put an end to the Janmi system in the state. Though the reforms emancipated thousands from bonded labor, it had some unexpected and unnoticed outcomes like one which forms the theme of the story. In the story she raises the difficult question of what would happen to the women in the Nambudri households that were breaking up a woman from a Nambudri household Kunyatol Amma visits a minister with a small prayer it's a moment of startling realization for him Manushya Putri was translated in English as daughter of humanity by Geeta Krishna Kuti a well-known scholar and accomplished translator Cast Me Out If You Will എന്ന തലക്കെട്ടിൽ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥാസമാഹാരങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് മനുഷ്യപുത്രി അഥവാ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഈ കഥ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലെ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഈ കഥ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയെ ഇല്ലാതാക്കി അതിനുശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഈ കഥ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ ആയിരങ്ങളെ അടിമപ്പണി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഈ കഥയിൽ വിഷയമാകുന്നത് പോലെയുള്ള ചില അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാ പ്രത്യാഘാതഘാതങ്ങളും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തകർന്നടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യം ഈ കഥയിൽ ലളിതാംബിക ഉയർത്തുന്നു കുഞ്ഞാത്തോൾ അമ്മ ഒരു നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഈ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഒരു നിവേദനവുമായി ഒരു മന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു ആ മന്ത്രിക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ സന്ദർശനം 
പ്രശസ്ത പണ്ഡിതയും വിവർത്തകയുമായ ഗീതാകൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് മനുഷ്യപുത്രി എന്ന ഈ കഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൗ വി വിൽ ബിഗിൻ ദി ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദ ഷോ സ്റ്റോറി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി മനുഷ്യപുത്രി ഓർ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് എസ് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദി വെരി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ദി സ്റ്റോറി ഹാസ് എ ലോട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എബൌട്ട് ദി ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫേസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇ എം എസ് ഗവൺമെൻറ്റ് വിച്ച് കെയിം ടു പവർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ and uh, thereafter of course we have uh, the 1969 see achudamenon government and these two governments just uh, played a very crucial role rather they played these governments played very crucial role in ending the very feudal system which was very powerful ever since the very uh, foreign occupation of uh, india or kerala now we have to understand before the land reform um, acts or rather before the land reforms in 1959 uh, most of the land the land was in the hands of a few janmis or landlords and there were peasants or tenants uh, who were just working for these landlords and there were of course intermediaries who were just uh, Uh, b- during the british period the the, the intermediaries were uh, uh, tax collector collectors or they were just rent collectors and these people the landlords the tax collectors or the rent collectors uh, they and and uh, they just uh, exploited the tenants and the peasants and the uh, condition of the poor especially the peasants and tenants was very very pathetic and uh, the um, uh, uh, the communist government just wanted to abolish the uh, uh, the landlord system the janmita system and uh, they just uh, came forward with the uh, implementation of uh, land reforms in 1959 so the land reforms empowered and freed and uh, just helped the peasants and tenants a lot but it has some uh, uh, negative impact on the very uh, uh, the rich people as well especially the nambudiri households especially the women in the nambudiri households so the very uh, the, the the say for example uh, before the introduction of the land reforms money was pouring into there there was prosperity there was money there were riches in the nambudiri upper class aristocracy aristocratic families but after that what happens is the uh, they lost uh, the, the the very revenue uh, taxes uh, stopped coming and uh, they were in difficulty and they had to of course sell their uh land they later of course had to uh, they are selling the land to buy rice then they had to of course borrow money they even had to of course sell the rafters of their houses right like the, the buildings right okay so they were in trouble and the character uh, the main character kunyatol amma is a uh a, a lady from the nambudiri household and she was she is of course a very kind hearted generous good lady but uh, because of the land reforms her family uh, became very poor and they couldn't continue their charity works kunyatolamma was uh, before the land reven- uh, land reforms uh, very very helpful kind hearted and she used to do a lot of charitable activities like she used to give food used to give money etc to the uh, poor or rather anybody who came to the uh, household their illum but after the land reforms they didn't have money they didn't have rice they didn't have uh, enough uh, 
uh, prosperity uh, and 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 uh, she couldn't even look after her family her children and uh, she became very very she was in a very miserable condition and the and and the misery of such people who of course represent the uh, upper class the aristocracy the nambudri families are the problems of the rich and the problems of the poor are just uh, uh, highlighted in this beautiful story daughter of humanity now uh, the story in in this story we have uh, uh, a political party leader and uh, that the political party leader as we read is of course a representative of uh, the tenant community the peasant community and uh, he was of course held by the nambudiri um uh, 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 lady say for example the the, the main character kunyatol amma when he was very young his uh, father uh, the the political party leader in the story is govindan kuti and govindan kuti's father died when he was young and his mother lakshmi looks after him but unfortunately his mother lakshmi also died and there was thereafter it was the nambudiri uh, uh, lady kunyatol amma who looked after him and uh, uh in we we the story is in the form of a flashback the story uh, just uh, begins in the present and goes back to the past and uh, in the present kunyatum kunyatol uh, kunyatol amma kunyatol amma is very poor uh, she is very tired very old uh, her children are not employed they don't have any money they have no income and her grandson is very young he is not uh, even given education and she is visiting the son of her uh, uh, old uh, uh, companion lakshmi a person lady now let's come to the story let's come to the very opening uh, paragraph of this beautiful story first paragraph page number 81 it was 3 o'clock when he arrived home after a long and exhausting journey there was a committee meeting at 4 a public meeting at 5 some important interviews between 6:15 and 7 and after that someone to visit he was aghast to find a crowd waiting to see him in the ante room why did they not realize that he was a human being and not made of stone or steel how could he hope to complete the task he had set himself when each minute contained only 60 seconds he was always in a hurry rushing to keep pace he thought maybe he should never have started this marathon race so the the initial passage of the story helps us understand the life of the hero a political party leader and uh, this political party leader's life is like a marathon race and uh, uh, it's in fact uh, 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 an afternoon and uh, he is Uh, very tired he has a very busy schedule and now uh, we uh, come to the malayalam version it will of course help you so remember uh, the first passage is about the political party leader oru neenda yatra kazhinja talarnu lanne veetil vannade ullu mani 3 aayirikkunu ini 4 arakke oru committee meeting undu anjinu oru podu yogam 6 arakallum 7 nimade ke supradhanamaya chila sandarshanangal ingane brand pidiche joli tirakkal kideke sandarshaga murile aal tirakku kandappol adeham andam vittu poi thanum oru manushyan alle kallum irumbum onnum kondallo undaaki irikkunathu engil polum manikoornu 60 minute vechu ee paayuna samayathinoppam oodi ettan thanne kondaagumo ootam thanne ootam മത്സരിച്ചോട്ടം ഈ മാരത്തോൺ മത്സരത്തിൽ ചേരാണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വരുമോ നൗ പാരഗ്രാഫ് ടു ആസ് ഇ കൊളാപ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഓഫീസ് ചെയർ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് ഇറ്റ് ഒക്കെ ടു ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഹാഡ് ടൈം ടു ബേത്ത് ഓർ ഈറ്റ് ദാറ്റ് ഡേ ഇൻ എനി കേസ് ഹി ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഓർഗനൈസ് ഹിസ് ഡേ 
He would eat, sleep and rest whenever he could. That was all. There was hardly any time to spend with the little child whose arrival he had awaited with such great longing. As the leader of a political party, he had to be at service of the public. He was aware that he had to endure certain discomforts and inconveniences in exchange for the pleasures and privileges of his position. That was why when he entered the reception room, he controlled his irritation, smiled pleasantly and talked to everyone as he was expected to do. Office Muri le kasare le ke chendu vina pol vallata thalavedana thoni. അന്ന് കുളിക്കുകയോ ഉണ്ണുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന പരമാർത്ഥം അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് നിത്യജീവിത ചര്യകളിൽ കൃത്യത പാലിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയാറില്ല ആഹാരം നിദ്ര വിശ്രമം ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തിന് കാണാൻ കൊതിച്ചുണ്ടായ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വ കാണാൻ പോലും സമയം കിട്ടാറില്ല ഒരു പൊതു സേവകൻ്റെ ജീവിതമാണിത് പൊതു നേതാവിൻ്റെ ജീവിതമാണിത് ആ സുഖവും അന്തസ്സും അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ചില അസൗകര്യങ്ങൾ സഹിച്ചേ തീരൂ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരണ മുറിയിലെ സ്വീകരണ മുറിയിലൂടെ അകത്തേക്ക് നടന്നപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വന്ന ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി പുഞ്ചിരിക്കേണ്ടവരോട് പുഞ്ചിരിക്കുകയും കുശലം പറയേണ്ടവരോട് കുശലം പറയുകയും ചെയ്തത് എന്നാലും സന്ദർശക കാർഡും കൊണ്ടുവന്ന സെക്രട്ടറിയോട് അദ്ദേഹം അലറി ബട്ട് വെൻ ഹി സോ ഹി സെക്രട്ടറി ബ്രിങ്ങിങ് ഹിം ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഹു വെയ്റ്റിംഗ് ടു സീ ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ടെമ്പർ tell those idlers that i have no time for anyone today i don't feel well besides i don't usually see people at this hour ask them to come back tomorrow morning pogu aa thodil illatha varodu poi parayu enikinnu aareyum kaanan samayam illa enikinnu sugam illa idu sandarshana samayam alla naale raavile 8 manikku varan parayu the secretary smiled to himself and waited patiently he knew that his chief would see all of them and listen to what they had to tell him before he had lunch it was possible that he would even forego lunch in order to get to the meeting on time after all that was how he had risen to his position as chief of the party and that was exactly what happened when the last visitor or uh, left the office the secretary came and said softly there is a woman waiting to see you she looks very poor and has come from quite far away i did not bring her in earlier because she said she wanted to see you alone secretary ullilooriya chiri adakki shamaapurvam kaathu ninnu എത്ര കോപിച്ചു ചാടിയാലും അവരെ ഓരോരുത്തരെയായി വിളിച്ച് കുശലം ചോദിച്ചതിന് ശേഷമേ അദ്ദേഹം ഉണ്ണുകയുള്ളൂ എന്ന് അയാൾക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണാതെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണാതെ തന്നെ മീറ്റിങ്ങിന് പോ പോയെങ്കിലുമായി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുജന നേതാവാകാൻ കഴിയു കഴിയുക ഇല്ല അന്നും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഓഫീസ് മുറിയുടെ വാതിലിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ആളും കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്രട്ടറി അടുത്ത് ചെന്ന് ചെന്ന് മന്ദസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയുണ്ട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് വന്ന വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് അവിടുത്തെ തനിച്ചു കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വിളിക്കാത്തത് ദ മാൻ ബാങ് ദ ടേബിൾ ആംഗ്രിലി ആൻഡ് ഇങ്ക് ബോട്ടിൽ ഓവർ ടേൺ ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലൂ വൈൽഡ്ലി ഡു യു വോണ്ട് ടു കിൽ മീ ടെൽ ഹർ ദ ആം ഹ്യൂമൺ ഐ ആം ടയർഡ് ആസ്ക് ടു കം ടുമോറോ I don't care who she is it's 4:30 and I am late ningalkku enne kollanam ennundo engil adu paranjal pore ningalude oru stree ningalude subharshakar nanum oru manushan anannu avarodu parayu aarayalum ini naale raavile varatte mani naale re aayirikkunu the secretary responded quietly and respectfully i think that would be unkind She arrived very early this morning and has not eaten a morsel all day. She is tired. She has walked a long way. All she wants is to see you for a minute. She said she will go away at once. Nedavu nishabdhan ayirunnu. Shandhinum anunaya purvomaya suratil secretary paranyu. Adu kashtam aana. Avar adhiravile ibeda vannu kathirikkiyana. പച്ച വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല വളരെ ദൂരം നടന്നു വന്ന വളരെ പാവം ഒരു വല്യമ്മ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി 
ഉടൻ പോയിക്കൊള്ളാമെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഹി ലുക്ക് ഇൻഡിഫറൻ്റ്ലി അറ്റ് ദ ദ സെക്രട്ടറി റിസ്പോണ്ടഡ് ക്വയറ്റ്ലി ആൻഡ് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ബി അൺകൈൻഡ് ഷി അറൈവ് ഓൾ ഷി വാൺസ് ഈസ് ടു സി യു ഫോർ എ മിനിറ്റ് ഷി ആൻഡ് സെഡ് ഷി വിൽ ഗോ എവേ അറ്റ് വൺസ് ഹി ലുക്ക് ഇൻഡിഫറൻ്റ്ലി അറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹു മൂവ് ദി എക്സ്പെൻസീവ് കേർട്ടൻ എസൈഡ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ഹിസ് സെക്രട്ടറി ഇൻ ടു ദി റൂം വാട്ട് ആൻ ഓഡ് ക്രീച്ചർ ഷി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻവലപ്ഡ് ഇൻ എ മുണ്ട് and held an old worn palm leaf umbrella her long ear lobes dangled as she walked she cowered back in a corner of the big room looking like a character who had stepped out of an 18th century story book a little 7 year old boy clung to her knees nedav nishabdanayirunnu nedav സെക്രട്ടറിയുടെ കൂടെ ഓഫീസ് മുറിയുടെ വലിയ കർട്ടൻ ഒതുക്കി മാറ്റി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചയാളെ അദ്ദേഹം അലസതയോടെ നോക്കി എന്ത് വിചിത്രമായ വേഷം മൂടി പുതച്ച മുണ്ട് മുഷിഞ്ഞ കുട ഊഞ്ഞാലാടുന്ന കാതുകൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പോലെ അവർ ആ വലിയ മുറിയുടെ മൂലയ്ക്ക് പരുങ്ങി നിന്നു പിറകിൽ കാൽമുട്ടുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആറേഴ് വയസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടിയും the leader was passel there seemed something familiar about the woman some likeness that evoked an image from the past but he was not quite certain suddenly he rose from his chair the visitor continued to wait quietly her eyes fixed on the ground nedava albudapurvam nokki adhem endo aalochikkukayirunnu bhoodagalathinte irulil ninne edo parijitha roopam cherthedukkan orkum pole ഏതോ ഒരു ഛായ ഏതോ ഒരു സംശയം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു ആകതയായ ആ സ്ത്രീ അപ്പോഴും നിലത്ത് കണ്ണും നട്ട് നിശബ്ദം നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഹി ട്രൈ നോട്ട് ടു ലെറ്റ് ഹിസ് ഇംപേഷ്യൻസ് ഷോ ആൻഡ് സ്പോക്ക് ജെൻലി പ്ലീസ് സി ഡൗൺ വേർ ഡു കം ഫ്രോം ഐ എം ടെറിബ്ലി റാഷ് ടു ഡേ ടെൽ മീ ക്വിക്ലി വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് കം ടു കം ടു സേ നേതാവ് മനക്ഷോഭം അടക്കിക്കൊണ്ട് സാവധാനം പറഞ്ഞു ഇരിക്കൂ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്തു വേണം എനിക്ക് കുറേ തിരക്കുള്ള സമയമാണിപ്പോൾ വേഗം കാര്യം പറയൂ ദ വിസിറ്റ് റേസ് ഹെർ ഹെഡ് ദ മുണ്ടു വിച്ച് കവേഡ് ഹെർ ഹെഡ് സ്ലീഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഹി കുഡ് സി ഹർ ഫേസ് ഷി വാസ് ട്രംബ്ലിങ് ആൻഡ് ലുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ഫ്രൈറ്റൻ ഹർ ആയിസ് ബ്രിംഡ് വിത്ത് ടീയേഴ്സ് ഷി സെറ്റ് വെരി സോഫ്റ്റ്ലി നോ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി I don't want to sit down. I will go away now. I just wanted to catch a glimpse of you. That's all. I think you haven't quite recognized me, Govindan Guti. Yes, I know. I have changed, but... Agadeyaya Sri, Thala Uyarthiya Pol Pudappu Munda Oornu Veenu. Ambarappu Paribramovum Kondu Avarage Virachu. Kaadiravum Kulinu Maya Mijigalil Ninnu Dhara Dharayai Kandu Neeru Veenu. മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ അവർ മുഴിഞ്ഞു ഇരിക്കണില്ല ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഇരിക്കണില്ല ഇപ്പോൾ പോയി കോളാം ഒന്ന് കാണണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ പക്ഷേ ഷി ഓബിയസ്ലി ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഹി സഡൻലി നോട്ട് ഇസ്റ്റ് എ ഫെമിലി എ സ്കാർ ഓൺ ഹെർ ഫോർ ഹെഡ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡെയിലി ഒബേസൻസ് ടു ദ റൈസിങ് സൺ and the mark left on her wrist by bell metal bangles an exclamation escape him my god kunya tol amma vakugal purapadikkuvan avar vallade kleshikkum pole thoni nettil namaskara mudra kaigalil ottu vala thalambu nedavu thaan ariyade paranju poi o ഓ എൻ്റെ കുഞ്ഞാ കുഞ്ഞാത്തലമ്മ ദ സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഹി റേഡ് ഇൻ ഹർ ആയിസ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ മാദർ ഹു ഹാഡ് ബീൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രോം എ സൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ബട്ട് ഹർ ഗേസ് ഹെൽ നോ റിപ്രോച്ച് നോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് സീം ടു എക്സ്പ്രസ് വാസ് എ ബിലീവ് ഇൻ ദ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽനെസ് ഓഫ് ലവ് it was as if his whole life was unfolding before him in that moment our parasparam nokki 
ഒരു നിമിഷം നിന്നു ചിരയുക്തനായ ഒരു മകനെ കാണുന്ന അമ്മയുടെ വികാരം പ്രകർഷത്തോടെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അയാളെ തൊട്ടുഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൽ പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല അപേക്ഷകളില്ല കേവലം സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിനീതവും ആത്മാർത്ഥവുമായ വിശ്വാസ ധാർഢ്യം മാത്രം ആ നെടുവീർപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ ചുരുളുകൾ മുഴുവൻ കെട്ടഴിഞ്ഞ് നിലത്തു വീണു ദി പാർട്ടി ലീഡർ ഫോർഗോട്ട് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ദ പ്രസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി പിറ്റിഫുൾ ഷാബ്ലി ഡ്രസ്ഡ് വുമൺ ഹൂം ഹി ഹാഡ് ട്രൈ ടു ടേൺ അവേ എ ലിറ്റിൽ വൈ ലെ ഗവ് എ ഗ്രേറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഗിൽഡ് സ്വെപ്റ്റ് ഓവർ ഹിം ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോറോ ഒപ്രസ്ഡ് ഹിം ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇവൻ ഇമിജ് ദാറ്റ് ഹി വേഷിപ്ഡ് എവ്രി ഡേ ഹാഡ് ഫോളൻ ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് പെഡസ്റ്റൽ he felt confused after all an image was made of stone and stone was incapable of experiencing joy or sorrow yet stone was brittle why should he be shocked that it had broken he thought i fought to destroy these idols so the reference here is to the very uh, activity protest of uh, the party leader Uh, against the landlord system against the jenmi system he wanted to implement the uh, land reforms of 1959 so he thought i fought to destroy these idols these idols are the generous kind hearted uh, nambudiri andarjanams i fought to destroy these idols but when i trample on their broken fragments i never once thought of the innocent victims trapped under them poor things they were hurt but their wounds had not bled and their cries of pain had been soundless they had died of starvation but had never begged for even a grain of rice and here was one of the meek creatures that had been placed as an offering in the great sacrifice of which he had been a part pouring her affection over him in a nectar sweet benediction tan munbu aatti purathakkan orumbatta deenayum daridra janojida veshavumaya aa streeyude saanidhyathil tande sagala paribadigalum aa nedavu marannu poi എന്തൊരു അപരാധ ബോധമാണ് മനസ്സിൽ എന്തൊരു വിഷാദഭാരമാണ് നിത്യ പൂജാർഹമായ ദേവി വിഗ്രഹത്തെ തട്ടിമറിച്ചിട്ടെന്ന പോലെ വെറും കല്ലായിരുന്നുവെന്ന് താൻ ഭ്രമിച്ചു കല്ലുകൾക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല അവ അടിച്ചുടയ്ക്കേണ്ടവയാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ജയിച്ചു ജയിച്ചാണ് താൻ ഇത്രത്തോളം ഉയരത്തിലെത്തിയതെന്നും അയാൾ ഓർത്തു പക്ഷേ നിരന്തരമായ പാദപ്രഹരത്താൽ ഉടഞ്ഞു ചിതറിയ ആ കൽക്കൂമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് നിരാലംബരായി പിടയുന്ന മനുഷ്യ ജീവികളുടെ കാര്യം താൻ എന്തേ മുമ്പേ ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥിതി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തകർന്നുപോയ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളെയും നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളെയുമാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് റിഫോംസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ടായി പാവപ്പെട്ടവർക്കും കർഷകർക്കും കുടിയാന്മാർക്കും അവരെ അവരെയൊക്കെ ജന്മിമാർക്ക് എപ്പോഴും കുടിയൊഴിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു പക്ഷേ നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലെ നമ്പൂതിരി തറവാടുകളിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ലളിതാംബിക ആന്ത്രജനം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ചോര ചിതറാത്ത മുറിവുകൾ കരയാത്ത വേദനകൾ പൊരിഞ്ഞു പൊരിഞ്ഞു മരിച്ചാൽ പോലും ഒരു ഒരു ഒരരിമണി യാചിക്കാത്ത വയറുകൾ ദ റെഫറൻസ് ഈസ് ടു നമ്പൂതിരി ലേഡീസ് എസ്പെഷ്യലി ടു ദി മെയിൻ ക്യാരക്ടർ കുഞ്ഞാത്തോൾ അമ്മ കുഞ്ഞാത്തോൾ അമ്മ ഈസ് വെരി പായസ് ജനറസ് കൈൻഡ് ഹാർട്ട് ലേഡി ആ മഹായജ്ഞത്തിൽ കരു കരുതി കഴിക്കേണ്ടി വന്ന പശുക്കളിലൊന്ന് ഇതാ തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു സ്നേഹാനുഭവങ്ങളുടെ അമൃത സുൻ അമൃത ശൃന്തിയായ അനുഗ്രഹപൂരം വർഷിച്ചു കൊണ്ട് ഹി ഫെൽറ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഷ്രിങ് ബിഫോർ ഹർ ദിസ് വുമൺ ഹു ഹാഡ് സഫേർഡ് സോ ഡീപ്ലി ഹി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് നോ ലോങ്ങർ ദ പാർട്ടി ലീഡർ ഹു സ്പോക്ക് അറ്റ് പബ്ലിക് ഗ്യാദറിങ്സ് ഓർ ദി എക്സ്പേർട്ട് ഹു വാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്സ് ഹി ബിക്കേം എ ലിറ്റ് ബോയ് അഗൻ എ ലൈവ്ലി ലിറ്റ് ബോയ് ഇൻ 
uh, in far in a far away village who picked who picked fallen mangoes from the ground played village games with his companions dived and swam in the tanks his father had died when he was very young and his uncles had abandoned the widow and his children it was his mother who had struggled to keep them from starving she had wanted to educate him to set him up in life but had not been sure how she would ever manage it he was a bright child and went through primary school with his krushidayaya ee manushya putriyude munbil taan aage cherudai cherudai varunnathu pole ayalku thoni ippol taan maha yogathil prasangikkanda nedavalla committeegalil pangu kollunna vidagthanumalla angu dure ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ മാമ്പഴം പെറുക്കിയും കാര കളിച്ചും കളം ചാടിയും തിമിർത്ത് നടന്ന ഒരു ചെക്കൻ അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചിരുന്നു ഇത് നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയുടെ ബാല്യകാലമാണ് അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചിരുന്നു അമ്മാവന്മാർ പിരിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിധവയായ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുവാനുള്ള വകയുണ്ടാക്കാൻ അമ്മ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മകനെ പഠിപ്പിച്ചൊരു നിലയിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അമ്മയുടെ ലക്ഷ്യം അവൻ പഠിച്ചു പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ കടന്നു കയറിയത് ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിനായിരുന്നു മനക്കിലെ കുഞ്ഞാത്തൽ അമ്മയോട് പറയാറുള്ളത് അയാൾ ഓർത്തു ഗോയിന്ദൻകുട്ടി ബുദ്ധിയുള്ളവനാ ലക്ഷ്മി ഓൻ ഒരു നിലയിലെത്തും കുഞ്ഞാത്തോൾ അമ്മ ഹാഡ് ഓഫൺ സെറ്റ് ടു ഹിസ് മദർ ഡോൺ വാറി അബൌട്ട് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഹി ഈസ് എ ക്ലവർ ബോയ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ഡു വെൽ അമ്മ വുഡ് ആൻസർ ഐ സാഡ്ലി ഹൗ വിൽ ഐ സെൻഡ് ഹിം ടു സ്കൂൾ കുഞ്ഞാത്തോൾ ഐ ക്യാൻ ബേർലി മാനേജ് ടു ഫീഡ് ഹിം if he goes to school he will need books pencils notebooks amma sangratoda parayum engeniya kunnathale njan ende mogane padipikkuga wirene thanne kodukkan illathappo book pencil pena pustakam endellam okke vaanganam avane schoolil schoolil vidanam engil kunnathol had looked thoughtful we will find a way lakshmi tell him to collect flowers for my prayers every day I will find him money. Kunyathalamma, endo alojikim bole thoni. Adu saariwulle Lakshmi, okke vadi indavu. Tevaarathinulla poovu kondaramo midukkanu. Chillara, nyan undakka. She looked at him now with the face of a compassionate Devi. She had always reminded him of the Devi. perhaps because he had encountered her most often at the temple or because he always remembered her holding out a ball of rice to him like annapurna every morning he combed the woods and the hillside for flowers for her prayers he was always ravenously hungry by the time he reached the illam the lady once would have finished breakfast Kunyathol would mix curd and mango pickle with rice roll it into balls and hand them to him the bell metal bangles tingling on her pale wrists those were the only occasions when he had eaten his fill Karunamayaya or deviye pole avar tande nere nokki aamugam or deviyude chaayile thani korkan kadiyunnullu ambala nadayil vechana തങ്ങൾ അധിക നേരവും കാണാറ് എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതോ ചോറുരുളയും നീട്ടിപ്പിടിച്ച് അന്നപൂർണയെ പോലുള്ള ആ നിൽപ്പുകൊണ്ടോ രാവിലെ കണ്ട കാടും മേടും ചാടി പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും ഉണ്ണികളുടെ പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കും തൈരും മാങ്ങാക്കറിയും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കുഞ്ഞാത്തലമ്മയുടെ ഓട്ട് വളയിട്ട വെളുത്ത കൈപ്പടം കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന ഉരുള അതേ അയാൾ നിറച്ചുണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തൻ്റെ ബാല്യം ഓർക്കുകയാണ് അമ്മ ഏകയായിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അമ്മ ഏകയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു നേരം ഭക്ഷണമില്ലാതെ അലഞ്ഞ പല വിശപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ആ ഇല്ലത്ത് നമ്പൂതിരില്ലത്ത് വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞാത്തോൾ അമ്മ വച്ചു നീട്ടുന്ന ആ ഉരുളച്ചോറ് കഴിച്ചാണ് തൻ്റെ വയർ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി നേതാവായി വലിയ ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ് 
കുഞ്ഞാത്തലമ്മയുടെ ഓട്ടുവളയിട്ട വെളുത്ത കൈപ്പടം കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന ഉരുള അതേ അയാൾ നിറച്ചുണ്ടിട്ടുള്ളൂ അമൃതിനേക്കാൾ രുചികരമായ ആ അന്നം അതിലും രുചികരമായ വാക്കുകളോടെ കുഞ്ഞാത്തലമ്മ അവൻ്റെ കൈകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അടുക്കൽ നിന്ന് വിങ്ങുന്ന അമ്മയോട് പറയും കുഞ്ഞാത്തോൾസ് വോയിസ് വ സ്വീറ്റ് ദ ഡെലിഷ്യസ് ഫുഡ് വെനവർ അമ്മ വെപ്റ്റ് കുഞ്ഞാത്തോൾ വുഡ് സേ ടു ഹെർ ഡോൺ ക്രൈ ലക്ഷ്മി കുട്ടി ഹി വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ഹി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് താഴെ തേർഡ് ഹൗസ് ഹാസ് എ ടൈൽ റൂഫ് വെൻ ഹി ഗ്രോസ് അപ്പ് കരയണ്ടാട്ടോ ലക്ഷ്മി കുട്ടി ഓൻ പഠിച്ചു മിടുക്കനാവും താഴത്തേടത്തെ വീട് ഓടിടിക്കുമല്ലോ ഓൻ ഇതെല്ലാം പാർട്ടി നേതാവ് ബാല്യകാലത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് തൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ലക്ഷ്മി കരയുമ്പോൾ കുഞ്ഞത്തോളമ്മ പറയും കരയേണ്ട ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മോൻ പഠിച്ചു മിടുക്കനാവും ഈ കൂര ഈ കുടിൽ അവൻ ഓടുമേയും അവൻ മിടുക്കനാകും കരയാതിരിക്കൂ Third, third, the house roof had been tiled, but Lakshmi Kuti had not lived to see it. In the third, third, the weed owed it to which you. In the case of the other, Lakshmi Kuti, Parpati Nadavindya Amma, Jeevichiru Nila in the Kariyam, Vesana Samedam Ayal Orthu. Kunyathol had been the child's only refuge after his mother died. She had poured her affection into unstintedly over the destitute child she often gave him money and always kept aside sweets for him from the offerings to the deity warning him not to show them to her own son who she said had already eaten enough ammiyude marana shesham kunyathilamma mathram ayirunnu avante party nedavinte govindan kutiyude ega sahayam അശരണരായ ആ കുട്ടിയിൽ അവരുടെ വാത്സല്യം കോരി ചേരുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും കുഞ്ഞാത്തലമ്മ അവന് കാശ് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചില്ലറ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ദുർഗാപൂജയുടെ അട മധുരപലഹാരം പ്രത്യേകമായി വെച്ചിരിക്കും അത് അവന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പറയും ഉണ്ണിയെ കാട്ടണ്ടാട്ടോ ഉണ്ണി കുഞ്ഞാത്തലമ്മയുടെ മകനാണ് സ്വന്തം മകന് കൊടുക്കാതെ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുന്ന മഹാമനസ്കയാണ് കുഞ്ഞാത്തലമ്മ അവർ പറയും ഉണ്ണിയെ കാട്ടണ്ടാട്ടോ ഓന് വെച്ചിരുന്നതാണ് കുറുമ്പന് എത്ര ആയാലും നിറയില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ ഇൻ ദി ഈവനിങ്സ് കുഞ്ഞാത്തോൾ ഡി നോട്ട് റിഗാർഡ് ദീസ് ജസ്റ്റിസ് അ സിംപ്ലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹെർ സ്പിരിച്വൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ദ വ ഫോർ ഹെർ എ നെസസറി പാർട്ട് ഓഫ് ഹെർ സ്പിരിച്വൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ദ വ ഫോർ ഹെർ എ നെസസറി പാർട്ട് ഓഫ് ഹെർ എവ്രി ഡേ ലൈഫ് ഷി സീംസ് ടു എക്സിസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗിവ് neither she nor those who partook of her generosity thought this extraordinary everyone christians muslims the lower castes took whatever uh, she gave unquestioningly as if they had a right to it udharamaya ee daanangal dharma krityangal aanana bodham avarku undayirunnu kunyathalamme samajrathalam tande nithi jeevithathinte or avashya ghadagamayirunnu ee kartavyam മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് കൊടുക്കാൻ മാത്രമായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ അതിൽ ഒരു ഒരു സാധാ ഒരസാധാരണതയും തങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല തനിക്ക് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും മത്തായിക്കും മമ്മദിനും ചാത്തൻ പുലയിനുമൊക്കെ ഇതാണ് വിചാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിറന്നവരാണവർ അവരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവം മാത്രമായി ദിവസവും അന്തിമയങ്ങിയാൽ മനക്കിലെ പടിപ്പുരയിൽ ഈ വിളി കേൾക്കാം അത്താഴപ്പട്ടിണിക്കാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ലാൻഡ് റിഫോംസിന് മുമ്പ് ഈ മനക്കൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞാത്തിലമ്മ ഉള്ള ആ ഇല്ലത്ത് അതിലെ ആര് വന്നാലും അവർക്ക് ലാൻഡ് റിഫോംസിന് ശേഷവും അവൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു പണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് അവർ ദരിദ്ര ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കഥാഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇൻ ദി ഈവനിങ് സമൺ വുഡ് കോൾ ഫ്രം ദി ഗേറ്റ് ഓഫ് ദി ഇല്ലം ദസ് എനി വൺ നീഡ് അൻ ഈവനിങ് മീൽ ദർ വാസ് ഓൾവേസ് എ റെസ്പോൺസ് ദ വില്ലേജസ് ടു കിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഹൗസ് വാസ് ഓപ്പൺ ടു ദം ഓൾ ദി ടൈം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രാനറി ആൻഡ് ഡൈനിങ് റൂം വർ പബ്ലിക് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഫെൽ ദിസ് വെയ് ടു when he finished school and left the village he did not think it necessary to say goodbye to kunyathol he had grown up by then 
and started to read a great deal. He had learned enough about caste disputes to feel that emotions like affection, a sense of indebtedness or gratitude were misplaced and insincere. Kalam Kadandu Boy Tangalude Govindan Kuti Patanglas Pasai Avan Agramatil Nupurteki Boy Angane class Patanglas Pasai Nadu to Boypol Tanesa Haicha Tane Walartia Tanes Nehicha Or Ameakal Adigam Tanes Nehicha Kunyata Lameoda Or Waka Bolim Chodikan Ayalk Tonila Other Chodikan Avishi Mundanum Ayalk Tonila Karnam Ah Samet Nulil Adehate Rashtriya Chindagal Party Prastana Tinde Ashangal Swadini Chirnu Ayal Mudurna Uru Vekti Aymari Rinu Valeria Digam Pustangal Waiku game, Prasangal Kirku in Chidrunu Snehum Kadapadam Nanimella Kabati Manana Arieta Kavanam Varga Samratil Arvum Nedirnu Kunyatala Muda Dirga Darshanam Safala Maki Kunda Budiman Bagishali Maya Acherupakaran Prasanga Pudangal Ludaim Prudindi Sabagal Ludaim Uyernu Yern the Kayari Puikarinapol A Pare and Artin Burthepeti Orkane Nere Mundaila the young Govindan Kuti fulfilled Kunyatol's predictions. Brilliant but also fortunate, he soon became a success on public platforms and a valuable member of many groups. Years passed and he began to forget his old village. Great changes took place. People ceased to be shocked when the impossible happened. A few days ago, on his way to a function, Govindan Kuti had driven past the house, the house of Kunyatalama, the area where the great 16 pillared hall had stood over, uh, stood was overgrown with weeds and thorns. The tank had dried up and its walls had crumbled. The facade of the tile outhouse, outhouse at the gate pitched forward dangerously. The people with him had said, this illum was ruined by its own generosity. The family refused to acknowledge the fact that times had changed. Visitors continued to be made welcome. No matter how, how many there were or what time they arrived, when the tenant farmers no longer handed over the income from the land or even the taxes, the family began to sell the land in order to buy rice. When this source was also exhausted, they had to borrow money. They removed and uh, uh, sold the wooden rafters of the building so that they could fulfill what they believed were their charitable duties. 500 paras of rice were cooked for the senior Nambudiri's funeral feast. Finally, the ilam was sold to clear the debt they had incurred for the ceremonies. The older son was stricken with arthritis. The younger one had finished school. That is, of course, the reference to the children of uh, Kunyatalamma. Kunyatalamma yude makalayani vada sujirpikinna. Her older son was stricken with arthritis. The younger one had finished school but could not find a job and had joined a political party. An old tenant who felt sorry for Kunyatol had arranged for her to move with her invalid son and his children to a small house which had once been part of the family property. Some distance away, Govindan Kuti's throat constricted. He had demonstrated, shouted slogans and worked actively to destroy the tyranny of the landholders. But here it had disintegrated by itself. E Aditha Govindan Kuti A Pareya Illam Nindirina Varye Pogi Undai Apol Ayala Vijari the Mai Kandu Manekile Kutan Padinaragatan Nindirina Astala Muruke Vulatha Apayum Kadum Kartu Chadigulum Pidichigadakanu Ambalakulam idinya turnu Padipura maligeda mugatha Mukukuti vira irikin Mugapa Munbagam Mukukuti vira irikinu 
കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്താണ് കേട്ടോ ഈ ഇല്ലക്കാർ നശിച്ചത് കാലം മാറിയത് അവർ അറിഞ്ഞില്ല ആര് ചെന്നാലും സൽക്കരിക്കും പാട്ടവും ജന്മിക്ക ജന്മിക്കരവും പിരിയാതായപ്പോൾ പറമ്പുകൾ വിറ്റ് അരിമേടിച്ചു അതും തീർന്നപ്പോൾ കടമായി പുരയുടെ കഴുക്കോലുകൾ ഊരി ഊരി വിറ്റ് അവർ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തി അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പിണ്ടത്തിന് മാത്രം അഞ്ഞൂറ് പറ അരി വെച്ചത്രേ ആ കടത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലപ്പറമ്പ് പോയത് ഉണ്ണിക്ക് വാദമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞത്തോലമ്മയുടെ മകനാണ് ഉണ്ണിക്ക് വാദമാണ് സ്കൂൾ ഫൈനൽ പാസ്സായ ഒരനുജൻ ഉള്ളത് ഉദ്യോഗം തേടി നിരാശനായി ഇപ്പോൾ ഏതോ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു രോഗിയായ മകനെയും അയാളുടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കുഞ്ഞാത്തലമ്മ അകലെ എവിടെയോ ഒരു ദേശ വഴിയിലുള്ള ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അതും ഒരു പഴയ കുടിയാൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ആ വീട് കിട്ടിയത് ജന്മിത്വം തകർക്കണം എന്ന് ഉറച്ചു വിളിച്ചിരുന്ന അയാൾക്ക് ഗോവിന്ദൻകുട്ടിക്ക് തൊണ്ടയിടറി ആരും തകർക്കാതെ തന്നെ അത് തകർന്നിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാത്തലമ്മയെ ചെന്ന് കണ്ട് കുശലം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ചതാണ് ഹി അഡ് തോട്ട് ദൻ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഗോ ആൻഡ് സി കുഞ്ഞത്തോൾ അമ്മ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഷി വാസ് ഹി അഡ് വണ്ടേഡ് വാട്ട് ലൈഫ് വാസ് ലൈക്ക് ഫോർ ഹെർ നൗ ഷി യൂസ് ടു സ്റ്റാർവ് ഹെർ സെൽഫ് റെഗുലർലി ഈവൻ ഇൻ ദി ഓൾഡ് ഡേയ്സ് കൗണ്ടിങ് ഏകാദശി പ്രദോഷം ആൻഡ് എവ്രി മൺഡേ ഷി ഫാസ്റ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ദ മന്ത് yet on all these days she cooked for and served others with a smile on her drawn face weakened by prolonged fasting she would sing kunyathilamme chennu kandu kuchilam anoshikkanam ennu govindan kutti vicharichathana aa jeevitham engane aayirikkum pattani kedakkan pande parijayamulla kootathilana kunyathilamma egadashi pradosham thingalaichu noyambu ingane maasathil 20 divasavum upavasam aayirikkum avar അന്നൊക്കെ അവർ വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് വെച്ച് വിളമ്പി ഊട്ടുന്നു വൃതാന്തമായ ആ മുഖത്ത് അധികം സംതൃപ്തിയോടെ മന്നസ് മന്നസ്മിതം വിരയും അപ്പോൾ അവർ പാടും ഷി വുഡ് സിങ് വിക്ടറി ടു യു ഹു ജോയ് ഫുള്ളി സെർവ് ജനറസ് ഹെൽപ്പിങ്സ് ടു വാസ്റ്റ് ഗ്യാദറിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി മൗണ്ടൻസ് മദർ ഓഫ് ചെറുകുന്നു വിക്ടറി ടു യു ഏറിയ മോതാൽ മർത്തൃ സമൂഹമേ കോരിക കൊണ്ട് വിളമ്പവളെ ജയ സുന്ദര രൂപേ ഗിരിതനായ ചെറു ക കന്നിലമർന്നിടും അമ്മേ ജയ ജയ ഒരു നാൾ അമ്മ ചോദിച്ചു വൺ ഡേ ഹിസ് മദർ ഹാഡ് സെറ്റ് ടു ഹെർ കുഞ്ഞാത്തോളമ്മ വി ഹവ് നോ ചോയ്സ് വി സ്റ്റാർവ് ബിക്കോസ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ടു ഈറ്റ് വൈ ഡു യു സ്റ്റാർവ് ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒരിക്കൽ കുഞ്ഞാത്തോളമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുടിയാന്മാർ ദരിദ്രരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾ അന്തർജനങ്ങൾ സമ്പന്നരാണ് വേണ്ടതിലധികം ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കുഞ്ഞാത്തോൾ ആൻസേഡ് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഹങ്കർ ലക്ഷ്മി ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഷെയർ ദി സോറോ ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ നീഡ് പോവർട്ടി ഈസ് എ ടെറിബിൾ തിങ് Poverty is a terrible thing. I cannot bear to think of children crying with hunger and not being able to give them food. Bhagavan, Guru Ayrapan, please don't let anyone suffer so. When she folded her hands in prayer, you would want to pray to. And this generous woman who had given endlessly of her prosperity was now alive. കുഞ്ഞാത്തലമ്മേ അടിയത്തിനൊരു സംശയം അടിയങ്ങൾ പശുനി കിടക്കുന്നത് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് തിരുമനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് അതോ ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞാത്തലമ്മ സ്വല്പം ആലോചിച്ചു നിന്നിട്ട് പറയുന്നു അത് ഇല്ലാണ്ടാവതിരി അത് ഇല്ലാണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇല്ലാത്തവരുടെ ദുരിതമറിയാനാണ് ദാരിദ്ര്യം ഒരു കഷ്ടം ദാരിദ്ര്യം ഒരു ദുരിതമാണ് കഷ്ടമാണ് കഷ്ടമാണ് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കുട്ടികളിങ്ങനെ വിശന്ന് കരയുന്നു ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലാണ്ടാവുക ഭഗവാനേ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥിതി ആർക്കും വരുത്തല്ലേ തൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഏതോ മഹാശക്തിയെ ധ്യാനിച്ച് അവർ തൊഴുതു 
ഇത് കണ്ടാൽ കാണുന്നവരും തൊഴുതു പോകും ഇങ്ങനെ നിത്യ തപസ്വിനിയും നിത്യ ഐശ്വര്യദായനിയുമായ കുഞ്ഞാത്തലമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹിസ് ഹെഡ് റീൽഡ് The car waiting to take him to the meeting sounded its horn. The secretaries looked in impatiently. They had not spoken, the mother and her son, but they had understood each other perfectly. Govindan Guttikya, Nedavani Thala Chuttinthu Pohle Thoonni. Purame meeting inu pohaanu la car on adi chu ondai iri kinnu. Secretary maar achyamera yethi nokku giyana. Or achyara minda adhe. എന്നാൽ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം കണ്ണുകളാൽ ആശേഷിച്ച് മതിമറന്നു നിന്നു ആ അമ്മയും മകനും പെട്ടെന്ന് അവർ ഉണർന്നു അറ്റ്ലാസ് കുഞ്ഞത്തോൾ സേഡ് ഫുർ ഗീവ് മീ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഫുർ ഹാവിങ് ബോതേഡ് യു ലക്ഷ്മി കുട്ടി എൻട്രസ്റ്റഡ് യു ടു മീ ബിഫോർ ഷി ഡൈഡ് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഫോർ യു ഐ ഫീൽ ആസ് ഹാപ്പി ആസ് ഇഫ് യു വ മൈ ഓൺ സൺ ഉണ്ണി കോയിന്ദൻകുട്ടി ക്ഷമിക്കട്ടോ വല്ലാത്ത ശല്യമായിരിക്കും ലക്ഷ്മി മരിക്കാൻ കാലത്ത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ ചെക്കന് കുഞ്ഞാത്തലെ അനുഗ്രഹമായുള്ളൂ എന്ന് സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഷി ഏറെ സന്തോഷമായി ഉണ്ണിക്ക് ഒരു ഗുണം വരണേൻ വരണേനൊപ്പം തൃപ്തിയായി എന്ന് വെക്കുക ഷി സ്റ്റോപ്ഡ് ദൻ കണ്ടിന്യൂഡ് വെരി ഹെസിറ്റൻലി Unni has been bedridden for the last 18 years. Alpam nirti samshayichu kundu madichu madichu kunyatolamma thudarnu. Unni kidappayittu ettu kollam kajinyu. 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 Unni has been bedridden for the last 18 years. The illam is in ruins. The younger one finished his studies and tried to find a job. They tell me that upper caste people no longer have a right to education or to employment. Anyway, he left home. I hear that he spends his time going to meetings and making public speeches. Unni has a daughter old enough to be married. Everyone said you would help Govindanguti. Unni kida paayit ettu kollam kajinyu. Illo ka nashichu. അന്യൻ പിടിച്ചു പാസ്സായിട്ട് ഏറിയ ജോലി തെണ്ടി എന്ന് വയ്ക്കുക മുന്തിയ ജാതിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പും ഉദ്യോഗവും ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയണ കേട്ടു സഭയോ പ്രസംഗമോ ഒക്കെയായി ഓൻ അങ്ങനെ പോയി ഒരു പെൺകിടാവ് ഉള്ളത് പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഗോയിന്ദൻകുട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഒക്കേനും വഴിയുണ്ടാവുമെന്ന് ആളോള് പറയണ് she pushed her grandson forward and spoke so softly that he could barely hear if you can help us send this child to school he he would at least get a meal at noon bhagavan kurayappan protect us oru nediya nedivir pode tande pautrane magande magane avar munbotu neeki nirthi melle valare melle paranju onnu illengil ഈ ഉണ്ണിയെ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് തരിക ഉച്ചക്കഞ്ഞി എങ്കിലും കിട്ടൂലോ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ രക്ഷിക്കണേ ഹി ഫ്രോസ് ഇൻഎക്സ്പ്രസിബ്ലി ഷോക്ക്ഡ് ദാറ്റ് അന്നപൂർ അന്നപൂർണേശ്വരി ഹർ സബ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു ബെഗ് ഫോർ ആൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ മീൽ ഫോർ ഹർ ലിറ്റിൽ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഹർ ചാരിറ്റി ഹാർട്ട് ബോൺ നോ ഫ്രൂട്ട് ദ ഫോട്ടസ് ഓഫ് അരിസ്റ്റോക്രസി ലേ ഷാറ്റിയോ ഡറ്റ് ഇസ് ഫീറ്റ് നേതാവ് ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നു പോയി അന്നപൂർണേശ്വരിയായ കുഞ്ഞാത്തലമ്മയുടെ കുഞ്ഞു മകന് ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടി ഇര ഇരക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നശിച്ചിരിക്കുന്നു ആഭിജാത്യ കൊട്ടാരം തകർന്നിരിക്കുന്നു ടിയേഴ്സ് റാൻ ഡൗൺ ഹിസ് ഫേസ് ഹി ബെൻ ടച്ച് ദ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഹർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് സെഡ് ഫോർ ഗ്യൂ മീ അമ്മേ ഫോർ ഗ്യൂ മീ Govindan Kutti is a sinner he is cruel and ungrateful and yet you do not curse him it was us who destroyed your illam we who took away the income from your land we fought for the cause of the starving but forgot the hands that had once served us food and yet you do not find fault with us you envelop us in a blessing more powerful than a curse അയാളുടെ കണ്ണീർ 
ചിറപൊട്ടി ഒഴുകി കുഞ്ഞാത്തലമ്മയുടെ മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞ് പാത പാംസുക്കൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു മാപ്പു തരൂ അമ്മേ മാപ്പു തരൂ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ദുഷ്ടനാണ് നന്ദി കെട്ടവനാണ് എന്നാലും അവിടുന്ന് അവനെ ശബിക്കില്ല ആ ഇല്ലം തല്ലി തകർത്തത് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പാട്ടം കിട്ടാതാക്കിയതും ഞങ്ങളാണ് ഉണ്ണാനില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിനിടയിൽ ചോറ് വിളമ്പിത്തന്ന കൈകൾ ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി എന്നിട്ടും അമ്മ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ശപിക്കുന്നില്ല പകരം ശാപത്തെക്കാൾ ശക്തമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ എവർ ബ്രിങ് യു യോർ യങ് എസ് ആൻഡ് ബാക്ക് ടു യു ഐ ക്യാൻ നോട്ട് ഇവൻ ഗ്യാരണ്ടി ദി നൂൺ മീൽ ഫോർ ദ ചൈൽഡ് ബട്ട് ഐ ഹവ് സംതിങ് ടു ആസ്ക് ഓഫ് യു പ്ലീസ് ബി എ മദർ ടു മദർ ലെസ് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി May the next generation inherit the love, the affection, the innocence that is your nature and that I have never encountered in anyone else. Amme, avudutta magane veendaduttu tharan, nyan aal aavumu. A ucchya kanyi volum ende varudhi lalla, patshe, or abetshe und amme. Amme illa atta govindan kuttikke, or amme aavanamme avudunna. ഈ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നിഷ്കപടതയും അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും കൊടുക്കണേ അവിടുത്തെ കോരുകയിൽ മാത്രമേ അത് ഇന്നും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഹി ടോൾ ദ സെക്രട്ടറി ടേക്ക് മൈ മദർ ടു ദി കാൾ ദൻ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഐ കെ നോട്ട് കം ഫോർ ടു ഡേയ്സ് മീറ്റിംഗ് ഹാവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ദാറ്റ് ഐ കെ നോട്ട് ഷേർക്ക് ഐ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ടു ആൻഡ് ദ സൺ ഓഫ് എ വുമൺ നേതാവ് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി തിരിഞ്ഞ് സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാർ തിരിച്ചിട്ട് അമ്മയെ അതിൽ കയറ്റിയിരുത്തു എന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യണം ഒഴിച്ചു കൂടാത്ത ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് പൊതുയോഗത്തിൽ വരാൻ സാധ്യമല്ല ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യ പുത്രിയുടെ മകൻ സൗ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ബൈ ലളിതാംബിക അന്തർജനം വിച്ച് ഈസ് ടൈറ്റിൽ മനുഷ്യ പുത്രി ഡോട്ടർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി and uh, this beautiful short story helps us understand the very uh, social historical uh, 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 condition of uh, people of kerala soon after independence uh, uh, just before and after the land reforms and uh, we understand how the land reforms affect the life of uh, the upper class aristocracy the nambudiri nayar families the the janmi families and the uh, lower class families like the peasants right we have representative characters from the upper class as well as the lower class upper class family is represented by uh, the mother here that is of course kunyatol amma and the lower class uh that is the pesan community the pesan community the tenant community is represented by the political party leader that is govindan kutti now we will come to the uh, questions and answers discussion of the questions and answers i hope uh, you find these lectures useful i request you once again if you find the lecture useful i'm try my best to help you and of course these lectures are rather lengthy but i do it deliberately to help my students right so you should be familiar with the textbook you must be familiar with the original story that's why i'm just reading the original malayalam and also giving you the english version so don't worry about the time you spend but uh, just uh, uh, listen to the lectures and understand uh, after we are all keralites we are malayalis and we should under, we should know of the very malayalam literature we should be we should be of course uh, grateful to great writers like uh, lalita ambika antarjanam and if you find these lectures you should please give me a like a like my lectures and of course you can just uh, uh, write some comments i am happy now the first question who is the daughter of humanity in the story the daughter of humanity in the story is kunyathol amma second question do you want to kill me aditya chodyam aarana manushya putri ee kadayile manushya putri kunyathol ammayana ee kadayile manushya putri do you want to kill me tell her that i am a human who said this 
uh, this is said by Govindan Kuti, the political party leader, in the beginning of the story because he was very tired after a very busy day. Third question, Govindan Kuti controlled his irritation and smiled pleasantly to everyone, uh, every, everyone though he was tired. Why? Okay, uh, Govindan Kuti, Aage Chini Denum, Adubola Tane, Deshium, Okay Ironu, Engil Polum, Adeham, Tande Mumulu Laurella, Valere, Prasanna Vadan, and I Chirichunda, Tande, Uru Achameum, Deshium, Elam, Niendrichunda, Abu Pirimari, Enduundana. The answer we have in the very beginning of the story. He just uh, uh, controlled his irritation and smiled at each of the people who were there at his uh, uh, office because he was a political party leader and uh, as the leader of a political party he had to be at the service of the public okay now the next question who was the unexpected guest who came to see Govindan Kuti the unexpected guest who came to see Govindan Kuti was Kunyatol Amma Govindan Kuti Kanan Manna Apradishida Adhidi Arayirunu Govindan Kuti Kanan Manna Apradishida Adhidi Kunyatol Amma Arayirunu Kunyatol Amma was the unexpected guest who came to see Govindan Kuti whose voice was sweeter than delicious food for Govindan Kuti the voice of Kunyatol Amma was sweeter than delicious food for Govindan Kuti Valare Rujigaramaya Bachanate Kal Madhurya Mulla Shabdam Arayirunu Kunyatol Amir Shabdam Govindan Kutiya Samajitola. Poverty is a terrible thing. Who said this? Kunyatol Amma said that poverty is a terrible thing. Okay? Kadail Lakshmi Kuti, Urikil Chodikin, Govindan Kutti Amma, Kunyatol Amir Chodikin, the train Sambanavadiaya, Taralam Pachram Lanning Lendin and Ubosikin. Power Paranunda, the Ididrim and then the Manasla Kuanite, the Idrai Alcarudo, Korchingil Manugumba Tona Night, Sahanubu the Tona Night and Yan Ubo Sik another. So poverty is a terrible thing, said Kunyatolama. Now we come to the paragraph questions. Okay, remember, my dear students, paragraph question you have to write an introduction on, uh, of course, the story. So initially you will be writing an introduction about Lelidambiga and their Janam. Thereafter you will write about the story, uh, Daughter of uh, Humanity. And afterwards you will come to the very uh, straight question. Kunyatol Amma looked like an old creature. Why? So uh, uh, Lelidambiga and their Janam, the greatest uh, writer of Malayalam literature, uh, has written a beautiful short story daughter of humanity and in this short story she is uh, delineating representative characters from the Nambudiri illums as well as the peasant community in the story we have uh, uh, a character like Kunyatol Amma Kunyatol Amma uh, is uh, uh, presented as an old creature in the story because uh, she is very old and after the 1959 land reforms the condition of Nambudiri families especially women in the Nambudiri families has become very very miserable now she is very old she is very poor she is starving and her children are Un, uh, now they, 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 they are unemployed and uh, uh, she doesn't have enough uh, dressing she doesn't have any uh, jewelry so in the story she is presented as an old creature and uh, we are told that she was completely enveloped in a mundu and held an old worn palm leaf umbrella her long ear lobes dangled as she walked Pandalam, Nambudri, Strigal, Avrude, Kadigalil, Valiya, Sorna, Kamaligal, Idumayrunu, Iverude, Sorna Kamaligal, Elam, Vitiboi, Bachikuan, Makalku, and Dita, Bachanam, Wang, and Ariwanguanite, Ipo, Kadile, Kamaligalilade, Adalam, a Kadigal, and a Tungi Kataki, and her long ear lobes dangled as she walked. She covered 
back into the room of the big room looking like a character who had stepped out of an 18th century story book so uh, she is presented as an old creature because she comes back to she comes to the uh, office of a political party leader and she has a lot of uh, uh, inferiority feeling uh, she is diffident she is afraid she is tired she is very miserable and because of all these uh she is presented as an old creature and uh, ridambiga antajanam the greatest uh, story writer of uh, malayalam presents the misery the pathetic condition of women in nambudiri families after the land reforms through this character kunyathol amma now we come to the next question we starve because we do not have enough to eat why do you star what made lakshmi utter these words lalitha ambig lalitha ambiga antha janam the greatest story writer novelist of malayala literature is capturing the problems of uh, uh, women in her short stories and uh, uh, she of course uh, presents the plights of antha janams the freedom struggle and the dilemma of women writers in her short stories in this short story daughter of humanity uh, lalitambiga antajanam is presenting the pathetic condition of uh, a representative character from a nambudiri family that is kunyathol amma and uh, this dialogue between this the context of this particular dialogue is uh, a, con- a conversation between lakshmi a peasant lady that is mother of uh, govinda gutti and uh, kunyathol amma lakshmi is asking kunyathol amma a rich lady who has a lot of uh, food and uh, wealth at home why do you starve the peasants the, mem- the the children and the family members of peasants t- tenants starve because they have no food they have no money but why do you why do you uh, just uh, starve why do you fast Lakshmi is asking the Nambudiri Andarjanam that is Kunyathol Amma and she says I starve because I just want to know what is starvation what is hunger what is difficulty what is pain I want to know the problem of the poor and I just want to help them only when I know the problems of the poor only when I know what is hunger only when I know what is starvation i will be able to help others so i see god in my fellow beings and i just want to help them so this is the context of this story and uh, from this context we understand that a very kind hearted human being was kunyathol amma now we come to the next question paragraph question govindan kutti is a sinner what made him think like this so this uh, quotation is the very uh, soliloquy of govindan kutti and uh, this is of course uh, uh, the very office room of the political party leader uh, kunyathol amma uh, okay give an introduction of lidambi uh, gandharjanam uh, then speak about the story so uh, kunyathol amma who uh, helped govindan kutti when he was very young and uh, uh, starving is standing in front of him many years later now kunyathol amma is 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 very very old tired worn out and she has her grandson she tells govindan kutti we are in a pathetic condition please help us and govindan kutti is full of guilt feeling he is so sad he is so sad that the um, the, the mother who helped him become what he is right now the mother who educated him the mother who gave him food the mother who gave him love the mother who gave him affection the mother who made him what he is is now a a, a skeleton so goindam kutti is so full of guilt feeling and he considers himself a sinner he says 
he did not show his gratefulness to kunyatol uh, amma and he 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 is acknowledging his uh, his uh, mistake he is asking her uh, forgiveness and he uh, is so full of uh, a lot of overwhelming emotions now we come to the next question the character of kunyatol amma so introduction lalita bigandarjanam greatest short story writer novelist of malayalam literature she is writing about the problems of andarjanam she is writing about freedom uh, struggle she also writes about the problems of women writers and uh, the story daughter of humanity is about the very misery of uh, the upper class aristocracy as well as the lower class peasant uh, community and uh, Uh, the uh, most important character in the story is kunyatol amma and kunyatol amma is uh, a representative character from uh, nambudiri illam she is of course uh, uh, described as daughter of humanity because she has a lot of values and uh, she is um, uh, she has her own family she has her own sons and daughters and uh, Uh, she, despite of having her own kids she loved the children of uh, her uh, peasants or tenants and uh, she helped many or anyone by giving food money he helped uh, she helped govinda gutti also she is like a goddess she speaks in a very sweet kind way and uh, uh, she is very loving and uh, now um, Uh, end of the story she comes back to govinda kuti and she she is very noble even when she is in front of uh, govinda kuti she she ne- doesn't blame him she is just uh, uh, because she has no other way she tells govinda kuti this is my condition and she doesn't want him to help her uh, she wishes if he could help her grandson okay and that shows the nobility and the and the great uh, uh, values this lady has and uh, now we come to the essay questions okay illam was ruined by its own generosity elucidate this in the light of 1959 land ceiling laws so this is the essay question and every essay question please write an introduction about author lalita ambigandarjana then write about the significance of uh, the story daughter of humanity and now you you have to write about the land reforms uh, of uh, uh, kerala and say you must say that the 1959 land reforms abolished tenancy and uh, landlordism in kerala okay so it freed the tenants the 1959 land reforms freed the tenants and the peasants but uh, it uh, Uh, affected the uh, upper class people especially the nambudiri and uh, the landlord community okay and uh, the uh, landlord i mean the land reforms uh, of course um, another aspect of the land reforms is it is a ceiling on land holding and uh, redistribution of surplus land to the land less so now the um, before 1959 the landlords the janmis could possess any any volume or uh, any uh, amount or any uh, any he- any hectares or acres of land but after 1959 we have the redistribution of the land and uh, the marxist the communist party they were just uh, uh, shouting slogans like uh, the, uh, the the land is for the uh, farmers krishidam karshagar kulladana കൃഷിയിടം കർഷകർക്കുള്ളതാണ് ഓക്കെ സൗ ദർ വർ പ്രൊട്ടസ് ആൻഡ് ദി സർപ്ലസ് ലാൻഡ് വാസ് ഗിവൺ ടു ദി ലാൻഡ് ലെസ് ആൻഡ് ദർ വാസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സർപ്ലസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ദർ വാസ് ഓൾസോ ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എസ്പെഷ്യലി ദി റെൻഡ് ഓർ ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് ഹൂ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾസോ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എബിക്ഷൻ uh that is the janmis could evict the peasants any time so oh, these are all some of the uh, important aspects of the land reform 
in 1959 and as a result of this land reforms the condition of the peasants and the farmers the poor people improved but the condition of the women and the uh, the condition of the aristocracy the nambudri because they didn't get any more uh, tax they didn't get any income from the land they had to sell the land they had to of course sell um, uh, uh, their own houses and uh, uh, they 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 continued their charitable deeds and duties and they became in difficulty and as a result of that their uh, illums disintegrated and now please write about this story and write about how the family of kunyato kunyatol amma disintegrated uh, how her family her life was ruined now the next question why did govindan go to seek refuge in the households of kunyatol amma how did she she help him so uh, introduction about uh, uh, lalita bigandar janam introduction about uh, the story uh, daughter of humanity and thereafter this story this is a very textual question and we can say govindan kutti the uh, hero of the story was uh, f- from a peasant family okay he lost his father when he was young his mother lakshmi had to look after him and uh, she too died thereafter govindan kutti was looked after by kunyatol amma and she gave him food she gave him money she just gave him education and he became a great leader okay all that and uh, end we have uh, a, a meeting end of the story rather uh, we have uh, in the present we have a meeting between kunyatol amma and govindan kutti and govindan kutti is so full of regret so full of uh, guilt feeling that he calls himself a sinner because he was ungrateful to uh, kunyatol amma now uh, the third question her charity had borne no fruit the fortress of the aristocracy lay shattered at its at his feet describe kunyatol amma's destiny in the light of the socio economic scenario of kerala of 1959 i said the different uh, features of the land reforms of uh, kerala of 1959 and now okay the uh nambudiri families who were very very um, generous who used to do a lot of charitable deeds they lost all their wealth they lost all their land they lost uh even their houses and they had to live in rented uh, houses and uh, 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 all this misery is uh, uh shown through the life of kunyatomol kunyatol amma and at last kunyatol amma comes to the house of or at the office of govinda gutti who was once a, uh, a a miserable poor tenant child and uh, now the text and uh, just write about the socio economic scenario of kerala of 1959 before 1959 entire land was in the hands of a few the landlords they had tax collectors um, under them and uh, the tenants the farmers the peasants worked under the um, uh, uh, under the uh, uh, intermediaries who are between the peasants and the landlords and uh, the condition the life of the tenants and the peasants was miserable they were exploited by the intermediaries the tax collectors so also by the landlords and their the land the, the upper class people and the uh, government like uh, the ems government uh, the communist uh, uh, government's right they just wanted to uh, reform rather they wanted to change the socio economic uh, scenario in kerala and they were uh, about to implement or rather they wanted to implement the land uh, reforms and after that the life of uh, the peasants changed because the peasants could uh, own land the 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 uh, the, the agricultural um, uh, la- farms were given to the farmers okay and uh, they could own 
uh, the, 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 even the peasants and tenants could own right but now the land reform act has of course consequences because it affected the life of aristocracy the budri family and uh, the story is uh, very very effectively presenting the lives of the upper class as well as the lower class in a very beautiful way and uh, therefore um, uh, lalita ambiga antajanam the uh, writer of uh, malayalam will be uh, remembered by uh, 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 the, the very readers uh, uh, even even the readers who are yet to be born right so with this we will just come to the end of uh, the discussion of this beautiful short story by lalita ambiga antajanam thank you everybody for uh, listening uh if you find the lectures useful please uh like the um uh, lecture series like my video lecture do support me